En we zijn terug. Zojuist hebben we de eerste vrije training gehad op Silverstone. En daarom heb ik deze F1 22 racer voor Silverstone iets naar voren gehaald. Wil jij kijken of jij de tijden die worden gezet kunt verslaan? Of misschien heb je wel een online race omdat deze gelijk loopt met de Formule 1 kalender. Dan heb je nu in ieder geval een goede setup om het beste uit je race te halen. Zoals altijd zijn mijn race setups gemaakt voor een raceafstand in F1 22. Hit de like button en abonneer op mijn kanaal als je meer F1 22 setups wil zien. Laten we beginnen. Silverstone is een van mijn favoriete circuits op de kalender, zowel voor de echte Formule 1, maar ook om zelf in de sim op te racen. In het echt staat Silverstone gegarandeerd voor een leuke race, zo ook vorig jaar was er natuurlijk weer genoeg te beleven tijdens de race en de sprintrace. Waarin de sprintrace Max Verstappen met de overwinning van doorging, kwamen de twee titelkandidaten in de hoofdrace met elkaar in aanraking en ging Max echt keihard vanaf. Lewis kreeg hiervoor een straf, maar na een zeer knappe inhaalrace wist hij de race alsnog te winnen. Ik ben benieuwd of we hetzelfde gaan zien dit jaar en dan hoop ik niet weer op een gigantische crash, maar ik hoop wel op een geweldige vecht tussen Max en Lewis op Silverstone, want dat zou betekenen dat Mercedes weer veel snelheid heeft gevonden. Wie denk jij dat er gaat winnen op Silverstone? Laat het mij weten in de comments. Het laatste wat ik heb gehoord is dat Mercedes met een update komt dit weekend en daar hebben zij behoorlijk veel vertrouwen in. Ook Red Bull komt weer met de update en volgens de geruchten moet deze update hun auto 5 kilo lichter maken. Dit is niet de eerste keer dat ze een grote stap maken in het lichter maken van hun auto en het lijkt wel bijna of ze dit elke race kunnen doen. Daarnaast zullen de Ferraris natuurlijk ook weer snel zijn. Zal het mogelijk zijn voor Sainz om zijn eerste race te winnen? Of komt Leclerc keihard terug na een paar mindere races? Hoe vet zou het zijn om drie topteams te hebben die strijden voor de overwinning? Dat zou een gigantische overwinning zijn voor de gehele Formule 1. En dan gaan we nu door de laatste paar bochten van het circuit. Na een vrij slordige ronde in alle eerlijkheid. Bij een goed rondje zou ik minimaal nog 1 tot 2 tiende onder deze tijd moeten zitten. Maar ik maak deze setup video's niet voor de perfecte hoordlab. Maar om juist een goede race setup met jullie te delen die je kunt gebruiken in mijn team, career mode... Of online races, dus ik ben niet echt gefocust op een hotlap, maar meer over de gele ervaring van de setup. Dan nu wat meer informatie over de setup, want daarvoor komen jullie ook naar deze video. Deze setup heb ik als volgt opgesteld met 14, 18 vleugel, voor net iets meer focus op topsnelheid die ik erg belangrijk vind op Silverstone. Vanaf Love Field tot de finish is Silverstone bijna volledig vol gas, of een paar hele snelle bochten tussendoor. Daarom vind ik topsnelheid erg belangrijk op Silverstone. Wil je net iets meer balans hebben, dan kun je de achtervleugel ook nog met 1 of 2 kliks verhogen. Differential on throttle staat op 50%. Hierdoor heb je veel rotatie door de bochten vanwege de off throttle op 50. Je kan on throttle nog wat hoger zetten naar 60% of misschien zelfs wel 80%. Maar ik vind vooral in sector 1 en opkomen van het rechte stuk dat 50% voor mij het beste werkte. Camber en toe staat dit keer iets anders, namelijk op min 2,60, min 1,50, 0,08 en helemaal naar links. Door de camber en toe zo te plaatsen, merkte ik dat deze setup goed was voor de banden met zoveel mogelijk snelheid uit de setup te halen. Dan de ophanging, deze staat op 4-3, 1-3 en 2-4. De rijhoogte pakte voor mij zo goed uit en ik bord hem er niet op Silverstone. En ik kreeg ook geen vloerschade, ideaal dus. Wil je vanuit de ophanging iets meer rotatie creëren, dan kun je de rear anti rollbar verhogen met één klik. Voor de rest zou ik niet te veel aanpassen aan deze setup. Dan de remmen. Eigenlijk kunnen we deze wel overslaan, want deze staat weer zoals altijd op 100% en 50%. Tot slot de banden, deze heb ik staan op 24,5 voor en 22,7 achter. Met zoveel snelle bochten op dit circuit wil je deze zo hoog mogelijk hebben staan. Voor mij werkte dit goed omdat het zo vrij hoog stond, maar het zorgde niet voor dat de banden oververhit raakten. Heeft deze setup jou geholpen? Hit dan de like button. En wil je altijd op de hoogte blijven van mijn laatste race setups? Abonneer dan op mijn kanaal. De komende dagen zal ik nog veel meer setups en ook tips delen voor F1-22, zodat jij sneller kan worden op elk circuit in F1-22. Bedankt voor het kijken!